नमस्कार दोस्तों मैं रोशन आप सबको बहुत बहुत स्वागत है सीएमसीआईटी प्रोग्राम चैनल में यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने लेटेस्ट वीडियोस हो वो सबका नोटिफिकेशन आपके पास जाए देख रहे हैं सीएमसीआईटी प्रोग्राम चैनल तो दोस्तों आप सबने कंप्यूटर को लैपटॉप को हार्ड डिस्क को यूएस पेन ड्राइव को हार्ड ड्राइव को टैबलेट्स को जितना सारे आपको मोबाइल्स को मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट जरूर किए होंगे तो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ये जो आपको फॉर्मेटिंग को लेकर कुछ समस्या हुआ है इस समस्या को मैं अभी क्लियर करने आप कुछ पेपर में लिखते हैं तो जितना अच्छा आपको जो नया पेपर में जो जितना अच्छा लगता है उतना आपको जो लिखा हुआ पेपर में नहीं होता है वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम का जो स्टोरेज डिवाइस है जहां पर जितने सारे कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जितने सारे आपको कंप्यूटर का फाइल्स फोल्डर्स बनाते हैं जितने सारे आपको जो ऑफलाइन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सब होते हैं सारे कुछ कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है तो देखिए जो फॉर्मेटिंग को बात फॉर्मेटिंग का जो बात है तो फॉर्मेटिंग आपको सिर्फ स्टोरेज डिवाइस पर ही होते हैं बल्कि किसी और डिवाइस को नहीं कीबोर्ड को फॉर्मेटिंग नहीं होता है ऐसे को फॉर्मेटिंग नहीं होता है माउस को फॉर्मेटिंग नहीं होता है किसी मदरबोर्ड को फॉर्मेटिंग नहीं होता है फॉर्मेटिंग होते हैं सिर्फ आपको स्टोरेज डिवाइस को तो मान लीजिए कि फॉर्मेटिंग सबसे पहले फॉर्मेटिंग की बात नहीं तो फॉर्मेटिंग सिर्फ स्टोरेज डिवाइस को करते हैं यहां पर सवाल उठता है कि फॉर्मेटिंग क्यों किया जाता है फॉर्मेटिंग किस अवस्था में किया जाता है और फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको डिवाइस में कुछ समस्या आता है कि नहीं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1 में क्या है कि फॉर्मेटिंग क्यों किया जाता है तो दोस्तों जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो बहुत सारे काम करते हैं बहुत तरह का काम सब करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम जो है तो कंप्यूटर सिस्टम में आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ऑनलाइन जो कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं तो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट फाइल्स फोल्डर्स बनाते हैं तो सारे डाटा लेते 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 आपको स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं पैक होते हैं तो जब आप एडिशनल जो कोई सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर आपको जो अपलोड करना हो तो उस समय में कंप्यूटर में समस्या आती है और आप उसमें कोई भी प्रोग्राम को अपलोड आप नहीं कर सकते हैं इसीलिए उस समय में आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ता है तो मान लीजिए आप कंप्यूटर में आप कोई भी डाटा रखते हैं तो ऑनलाइन से कोई आपको बैड सेक्टर सब आ, आ जाते हैं कोई भी वायरस आपका इफेक्टेड हो जाते हैं आपको मैलवेयर सब इफेक्टेड हो जाते हैं तो उस समय में आप जब भी काम करेंगे तो भाई डाटा कहाँ गया डाटा कहाँ स्टोर हुआ हमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है उस समय में क्या करना पड़ता है तो फॉर्मेटिंग करना पड़ता है तो मान लीजिए जब भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग करने के बाद में वो डिवाइस जो है वो डिवाइस आपको न्यू ब्रांड न्यू हो जाते हैं नया डिवाइस हो जाते हैं जैसे आपको न्यू पेपर में ब्लैंक पेपर में लिखने में जितना मजा आता है वो लिखा हुआ पेपर में नहीं तो मान लीजिए कि कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप डाटा स्टोर करते हैं तो स्टोर करते इसके साथ साथ बहुत आपको टेम्पोरी फाइल बनता जाता है तो टेम्पोरी फाइल बनते बनते आपको हार्ड डिस्क में बहुत सारा आपको स्टोर हो जाते हैं जिससे हमें काम करने में दिक्कत होती है अब मान लीजिए कि आप प्रॉपर्टी काम नहीं करेंगे आप डाटा जब सेव कर सेव करने के बाद आपको डिस्क आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा बहुत सारे कुछ कुछ सब प्रॉब्लम सब देंगे बैक सेक्टर सब एफेक्शन होगा बैक सेक्टर से कुछ दिक्कत होगी ये सारे समस्या सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं फॉर्मेटिंग करते हैं अब फॉर्मेटिंग करने के बाद में आपको वो हार्ड ड्राइव क्या होते हैं कि क्लियर होते हैं उसमें जितने सारे डाटा आए हैं सारे डाटा है क्लियर होकर के हम अच्छी तरह काम कर सकते हैं तो ये है तो फॉर्मेटिंग उस तरह किया जाता है मान लीजिए आप जब भी डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में या किसी मेमोरी में किसी हार्ड ड्राइव में उसमें से हम क्या करते हैं तो डाटा को डिलीट करते हैं तो डिलीट करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि डाटा उसमें से क्या हो गया आपको डिलीट हो गया हमारा स्पेस बन गया उसमें कुछ रख सकते हैं डाटा के भी डिलीट नहीं होते डाटा कभी आपको डिलीट नहीं होते जो आपको डाटा जो स्टोर होते हैं इंडेक्स टेबल जो है इंडेक्स टेबल आपको डिलीट होते हैं डाटा सिर्फ ऐसा ही रहते हैं उसको फिर हमें क्या करना पड़ता है आपको तो अपनी रिकवरी करना पड़ता है उसके बाद क्या होता है आपको वो बनते हैं इसीलिए डाटा कभी आपको डिलीट नहीं होते इंडेक्स टेबल डिलीट होते हैं तो उस सिचुएशन में आपको जब भी वो जो डिलीट होने के बाद में आप हम लोग को भ्रम होता है कि डिलीट कर रहे हैं तो हमारा स्पेस बनेगा तो उस उस समय में भी हमें क्या करना पड़ता है फॉर्मेटिंग करना पड़ता है उतना ही नहीं मान लीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉन्फ्यूजन है सारे कॉन्फ्यूजन के लिए कितने लोग क्या कहते हैं कि हाइडिक्स को बार बार आपको फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको प्रॉब्लम आती है वो सब वैसा कुछ नहीं है सिर्फ कंप्यूटर में हाइडिक्स जो है तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि
में करना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को जब भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो जितने सारे आपको इंपोर्टेंट फाइल्स जितने सारे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जितने सारे आपको डाटा सब रहते हैं इंपोर्टेंट डाटा कॉन्टेंट सब रहते हैं सारे कॉन्टेंट्स आपको डिलीट हो जाते हैं रिमूव हो जाते हैं ब्लैंक हो जाते हैं इसीलिए कंप्यूटर को अगर फॉर्मेट न किए अगर किसी तरह कंप्यूटर ठीक हो जाए किसी तरह कंप्यूटर को मेंटेन हो जाए तो बेहतर है अगर लास्ट में अगर कंप्यूटर किसी तरह मेंटेन नहीं हो तो लास्ट ऑप्शन क्या है आपको फॉर्मेट करना बल्कि आप कंप्यूटर को फॉर्मेट ना करें तो बेहतर है लेकिन अगर किसी तरह कंप्यूटर फॉर्मेट कंप्यूटर अगर मैनेज नहीं हो तो लास्ट में उसको फॉर्मेट करना पड़ता है लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मेटिंग करने से कंप्यूटर को डिस्क जो है उसमें प्रॉब्लम आती है डिस्क कमजोर हो जाते हैं वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है इसीलिए ये जो कंप्यूटर को उस कंडीशन में भी फॉर्मेट करना पड़ता है तो मान लीजिए कि यही तो ये सब जो है आपको कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर को हार्ड डिस्क को फॉर्मेटिंग करने से आपको क्या होता है क्लीन होते हैं डिस्क क्लीन होते हैं और जितने सारे टेम्पोरी फाइल्स है जितने सारे आपको बैक सेक्टर बैक मास्टर सब है जितने सारे अननेसेसरी फाइल्स है सब क्लीन होते हैं और डिस्क प्रॉपरली काम करने लगते हैं तो यही आज मैं जो इस टॉपिक को मैं आपको फॉलो किया हूं वो जो आपको फॉर्मेटिंग के बारे में कि फॉर्मेटिंग आपको क्यों किया जाए फॉर्मेटिंग किस अवस्था में किया जाए तो यही है इसके साथ साथ मैं आज इस टॉपिक को मैं खत्म करने जा रहा हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद